Coucou tout le monde Après euh, mon périple de 3 mois sur le chemin de Compostelle, je viens tout juste de rentrer chez moi et j'avais envie de vous euh, déballer un petit peu avec vous euh, mon sac à dos, ce qui en reste en tout cas, tout ce qu'il y a dans mon sac à dos aujourd'hui, parce que ça a énormément, énormément changé au fil du temps sur le chemin. Et donc voilà, j'avais envie de faire un petit tour de mon sac avec vous pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que j'aurais peut-être aimé changer aussi ou ne pas changer, ou qu'est-ce que j'aurais aimé savoir peut-être avant de partir sur le chemin. Donc peut-être quelques conseils pour vous aussi si vous vous apprêtez à partir sur le chemin. Déjà à chaud, juste pour vous dire, hein, vraiment je vous conseille à tous euh, le chemin de Compostelle. On m'avait beaucoup beaucoup dit euh, que c'était vraiment une aventure euh, humaine et inoubliable et incroyable et magique et tout ce que je trouvais. C'est... C'est vraiment quelque chose qui m'a changé et jamais j'aurais pensé qu'un voyage dans mon propre pays et dans le pays voisin qui est l'Espagne euh, pourrait autant me changer en fait. Donc on va s'attaquer un petit peu à mon sac à dos. Donc bon bah déjà le sac à dos en lui-même évidemment il y a quelques parties du sac à dos qu'on lâchait au fur et à mesure. Euh, ça ça s'est complètement détendu, j'ai la petite pochette aussi sur le côté qui s'est cassée. Mais dans la... Dans la globalité je suis quand même assez euh, assez contente de mon sac à dos qui a tenu jusqu'au bout ça a été ma petite maison mon, ma petite coquille d'escargot donc euh, je suis vraiment euh, ouais on fait juste un avec son sac à dos sur le chemin donc euh, voilà j'ai défait donc en premier voilà mes bâtons je suis très heureuse de les avoir embarqués avec moi ça m'a énormément aidé deux parce qu'il y a plein de gens qui en portent un seul mais moi pour moi pour l'équilibre du corps d'après moi c'est mieux d'en avoir deux jusqu'au bout j'ai hésité parce qu'en Espagne euh, comme je me suis séparée donc de ma tante à la frontière entre la France et l'Espagne et ma tante, je la montais avec mes bâtons, j'ai un peu hésité à savoir est-ce que je retirais aussi mes bâtons ou pas. Mais honnêtement, je les avais toujours dans la main, je les, avais... Pff, je les ai mis dans mon sac à dos très très rarement. Euh, seulement quand on est en ville en fait, que ça ne sert pas vraiment. Euh, alors je vais voir parce que je vous avoue que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis où, quoi. J'ai un peu des trucs dans tous les sens. <rire> Donc là on retrouve des petites bricoles, ma lampe frontale, une cuillère fourchette, ça c'est vraiment indispensable quand on mange dehors, si on ne mange pas tout le temps dans les restaurants, et puis un coteau au pinel. Les trois m'ont beaucoup beaucoup servi. Ensuite ça, c'est ma doudoune en plume. Donc en fait pour vous expliquer, quand je suis partie sur la première partie qui était la française, je n'avais pas, euh, pas envisagé de faire le chemin de Compostelle en entier. Et arrivé donc à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai décidé de faire un colis à envoyer à ma maman. Euh, pour lui renvoyer des choses qui ne me servaient plus. Et donc j'ai beaucoup hésité à envoyer ma doudoune parce que je me suis dit qu'en Espagne il allait faire chaud en plein mois de juillet. Et finalement eh ben, euh, je suis très heureuse de l'avoir gardée. Et en plus c'est pratique parce qu'elle est vraiment légère. Donc honnêtement ça pareil je la recommande si vous dormez dehors, si vous êtes beaucoup dehors. Surtout en Espagne en fait il faut savoir qu'on est quand même en altitude pendant tout le Camino Frances. Et donc j'avais une doudoune plus une polaire. Euh, je vais vous épargner tous mes vêtements, euh, mais grosso modo sur mes vêtements, je tournais avec trois paires de culottes, parce que c'était un petit luxe plutôt que deux. Trois paires de chaussettes aussi. Moi j'ai fait beaucoup beaucoup de trous dans beaucoup de chaussettes sur mon chemin. <rire> t-shirt, j'avais deux débardeurs, un t-shirt et un t-shirt de nuit aussi. Donc ça fait quatre au total, pareil, un peu de luxe, mais ça m'a fait vraiment du bien. Donc ça, euh, pantalon, j'avais mon pantalon long. Euh, qui m'a moins bien moins servi forcément sur Camino Française parce qu'il faisait chaud quand même dans la journée. J'avais surtout un short qui m'a servi énormément, un short tout léger. Je l'avais quasiment tous les jours sur les fesses. Et ensuite, un pantalon legging que je mettais la nuit. Donc voilà, ça c'est pour le tour des vêtements. Et ensuite, on va continuer donc avec le sac à dos. J'ai mon sac de couchage. J'ai perdu, comme vous pouvez le voir, la pochette pour, euh, pour le, le mettre dedans. Je l'ai perdu sur les derniers jours. En plus, c'est vraiment bête. Mais sinon, voilà, un sac de couchage tout simple, tout basique. Je pense que c'est un 15 degrés. Pas besoin de plus. Peut-être, voilà, peut-être un 10 degrés aurait peut-être été un peu mieux. Mais euh, avec ça, moi, je, de toute façon, toujours, c'est un drap de soie, en fait, un, un sac à viande, comme on dit. Et ça, c'est super pratique parce que quand il fait chaud, on peut mettre juste ça. Et puis quand il fait froid, on le met à l'intérieur du duvet et ça rajoute des degrés. Vraiment, ça, ça fait du bien. Et je remarque qu'il y a encore beaucoup de sable dans mes affaires qui sortent. Bon, on va laver tout ça après. Ensuite, ça, euh, c'est un énorme sac poubelle. Voilà, <rire> ça m'a servi énormément pour mettre mon sac à dos tous les soirs dans quelque chose d'imperméable pour que la rosée ne le mouille pas et ne mouille pas tout ce qu'il y a dedans. J'avais besoin d'un grand sac poubelle dans lequel mon sac à dos rentrait. Donc ça, ça a vraiment été très très utile. Autrement, pour la pluie, ben on va le voir de toute façon, j'avais encore mon... Mon protège sac, ça c'est indispensable je pense, dès qu'il y a une petite pluie on le met dessus et puis on est tranquille et puis bah, dès qu'il pleut plus après il y a le poncho à mettre par dessus. Ça donc c'est le poncho de pluie, il a plus beaucoup, euh, beaucoup d'allure euh, maintenant, oh, bah, il est encore mouillé même. Pouf. Ce poncho ça a des inconvénients comme ça a des avantages. Avantage, il est très fin, il est super léger, super pratique à mettre, à, à enlever. Inconvénient, bah, il se trouve facilement, il moi il s'est complètement ouvert sur les côtés, j'ai dû faire des nœuds pour... Euh, 
pour pas qu'il s'envole dans tous les sens. Il s'est troué pendant que je marchais sous de la grosse pluie et ça a été assez, euh, assez drôle quand on y repense. Mais euh, sur le coup, j'ai un petit peu moins rigolé. Sur la long, du long terme, je conseillerais peut-être d'avoir un poncho un peu plus épais, même si ça est plus lourd. Honnêtement, j'aurais eu une semaine de pluie sous ce poncho, j'aurais été trempée et, euh, et j'aurais dû en changer. Ça, c'est ma serviette de toilette. Je l'avais déjà montré au départ, c'est la même, toute petite, pratique, ça sèche tout le corps, tout léger. Seul désavantage, je dirais quand même, ça peut arriver en Espagne, dans les auberges. Il y a beaucoup de douches où il n'y a pas de rideau, où euh, bah c'est transparent, donc en fait on peut nous voir complètement. Personnellement, ça ne me dérangeait pas trop, mais c'est vrai que quand tu sors de la douche, ça peut être agréable d'avoir une grande serviette pour pouvoir s'enrouler dedans et pas que tu sois toute nue devant tout le monde. Euh, voilà. Ensuite, bon, bah ça... Ceux qui ont fait Compostelle doivent savoir ce que c'est. C'est mon rouleau dans lequel j'ai mis ma Compostella, qui est le petit diplôme qu'on obtient arrivé à Compostelle. Et que ça prouve euh, que j'ai fait tous ces kilomètres et donc il te donne un, un diplôme pour attester. Ensuite, euh, j'ai... Oh, ça, c'est ma popote. Donc, ma popote que je n'avais pas au départ parce que ça m'a beaucoup manqué. En fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Je n'aurais pas dû partir sans popote. Parce que le soir, manger tout le temps froid quand on dort dehors, honnêtement, mais juste des pâtes avec une sauce... Ça change vraiment tout et du coup bah, j'ai décidé euh, de me la faire envoyer pour euh, quand j'arrivais en Espagne, ce qui m'a beaucoup changé la vie. Et puis l'autre chose, en Galice, euh, toutes les auberges ont des très belles cuisines mais absolument rien pour cuisiner à l'intérieur. Moi je ne comprends pas mais euh, au moins comme ça dans certaines auberges en plus j'avais de quoi cuisiner. Donc j'ai une partie qui est une poêle et une partie qui est donc la casserole. C'est une petite popote, honnêtement c'est un tout petit truc, c'est pour une personne de grand max. Et ça c'est le fameux petit réchaud que mon amie Sophie m'a donc donné. C'est un réchaud fait à partir d'une canette. Donc c'est une fille que j'ai rencontrée sur le chemin, que, qui a été une grande compagne en route, il faut dire, j'ai marché longtemps avec elle, qui en avait deux, donc un grand, un petit, elle m'a donné un petit parce qu'elle ne se servait pas des deux. Euh, j'ai essayé d'en faire une honnêtement sur le chemin, j'ai lamentablement échoué, je pense que ça demande un petit peu de pratique avant de réussir à le faire quand même. Et donc c'est des réchauds à alcool, on met l'alcool à l'intérieur, ça brûle et ça ressort par les petits trous comme, un, comme une gazinière tout simplement. Et, et ensuite on met la popote par dessus et c'est super pratique. J'ai... Ma trousse de toilette, donc dans un ziploc. Il y a tout, quasiment tout ce que j'avais pris au départ. J'ai dû racheter du savon sur le chemin, j'ai racheté des petits trucs. Mais euh, à refaire sur du 3 mois, à marcher tous les jours, je prendrais au minimum un peu plus de crème pour les muscles, on va dire. Donc c'est clair que je mettrai peut-être un peu plus pour la prochaine fois, dans le sens où j'ai peut-être un peu plus envie de donner. Euh, parce que j'ai beaucoup reçu, on m'a beaucoup aidé. Bon, tout le temps on m'a proposé des petites choses qui n'étaient pas forcément nécessaires et donc que moi je n'avais pas. Mais c'est sûr que ça peut être sympa d'avoir un petit peu en rab pour pouvoir aider les autres aussi sur le chemin. J'ai dans le fond du sac mes sandales. La semelle est surtout très 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 fine. Donc euh, c'est pas l'idéal, mais elles étaient bien pour le soir. Et puis j'ai quand même marché quelques jours avec. Euh, j'ai dû me séparer de mes grosses chaussures de randonnée sur le chemin. Parce qu'elles ne m'allaient plus du tout. Je pense que j'ai les pieds qui ont gonflé avec la chaleur. Et donc voilà, je pense vraiment que les sandales de randonnée, c'est un indispensable sur le chemin. Surtout, surtout pour la partie espagnole. Je les portais donc avec des chaussettes. Pas forcément super sexy, mais euh, c'était vraiment idéal pour, bon, pour les petits cailloux. Puis dès que tu fais froid aussi, tout simplement. Ensuite, et eh ben... Il me reste vraiment pas grand chose. Comme vous pouvez voir, j'avais aussi mon euh, matelas en mousse que je suis partie avec, qui est tout fin, une mousse vraiment fine, mais super pratique parce que euh, super isolante. Et donc avec, j'avais pris ce petit matelas pneumatique pour que je sois un peu plus confortable, sachant que je dormais beaucoup dehors. Mais au final, sur les derniers jours, sur la dernière semaine, je n'ai dormi que sur mon matelas mousse et je me suis rendu compte que c'était franchement pas désagréable. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté sur le chemin Je me suis un peu <rire> laissé aller, mais avant ça, j'avais juste mon sac poubelle dans lequel je mettais mes vêtements qui pouvaient me servir aussi de sac mais euh, c'était pas pratique on va être en ville avec un sac poubelle aussi comme sac à main bon voilà et puis il faut que je vous explique aussi quelque chose j'ai eu toute la partie j'ai marché pendant un mois et demi euh, sur la partie française et sur cette partie j'ai vraiment épuré mon sac à dos à fond à fond à fond j'avais quasiment plus rien euh, en France j'ai renvoyé ma tante j'ai renvoyé tout ça plein de choses et, et là donc je suis repartie euh, je crois que j'avais 6 kilos et puis après en Espagne je me suis habituée forcément à mon sac à dos donc là je le trouvais tellement léger que j'ai commencé à accumuler des jeux objets qui n'étaient pas forcément utiles. Je pense qu'il y a un moment où j'avais tellement plus rien que j'avais besoin un petit peu de, de me remettre des choses dans mon sac à dos et puis des choses qui sont pas forcément utiles physiquement mais qui étaient très utiles pour le mental aussi psychologiquement de ben voilà d'avoir mes petites choses à moi personnelles que j'avais envie d'emporter avec moi et et donc c'est aussi pour ça que je me suis permise de m'acheter un petit sac à dos. Euh, dans ce petit sac à dos ah bah ben, il y a mon 
mon, mon, mon bandeau qui a été super utile tout au long du voyage. Ça, je sais que j'ai déjà prôné à fond la poche à eau. Et donc pendant un mois et demi, même peut-être deux mois, j'ai utilisé ma poche à eau. J'étais super contente d'avoir une poche à eau. Je m'hydratais super bien et tout. Je la recommande encore à tous ceux qui veulent partir avec. Par contre, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Ne la laissez pas avec de l'eau tout le temps euh, à l'intérieur et dans le tube. Euh, bah voilà, moi je l'utilisais tous les jours, donc tous les jours, tous les jours, toujours, sans euh, l'avoir nettoyé une seule fois pendant tout ce temps. Et donc il y a un moment où j'ai constaté qu'il y avait des petites taches noires dans mon tube. Euh, bah, en fait, il faut la nettoyer de temps en temps, sa poche à eau. Enfin, je m'en suis séparée quand, quand j'ai vu ça, j'avais un peu pas envie de, de boire des champignons. Donc euh, voilà, sur la fin, j'ai utilisé des bouteilles d'eau. Je sais que c'est un petit peu moins écologique qu'une gourde, mais je sais. Enfin, j'avais des gourdes chez moi, donc j'avais pas forcément envie de racheter encore une gourde. Ensuite, voilà, mes papiers, une pochette avec l'argent, mon téléphone. Pour le recharger, j'ai une petite batterie autonome. J'étais partie avec un chargeur solaire qui était censé donc, se recharger au soleil, que je pouvais aussi recharger sur ce secteur. Et euh, le chargeur solaire, c'était plus lourd. Mais je me disais, oui, mais au moins, je suis vraiment totalement autonome. Sauf que j'ai trouvé vraiment que... Honnêtement, pour se recharger au soleil, c'était vraiment long. Alors peut-être que c'est parce qu'en marchant, il y a beaucoup d'ombre tout le temps là où j'étais, tout ça, je ne sais pas vraiment, mais de ma, le peu d'utilisation que j'en ai eu, je l'utilisais vraiment tout le temps à le brancher sur l'électricité sur au final. Et donc je me suis dit, bah, c'est bête d'avoir tout ce poids si c'est juste pour l'utiliser comme une batterie. Euh, ensuite, bah, ma crédentielle. Tada <rire> C'est aussi utile donc si vous voulez obtenir la compostelle à la fin. Mais honnêtement, je trouve que ce document-là, il a beaucoup plus d'importance que ma compostelle. Ensuite, bon bah j'ai voilà, euh, bon, un stylo évidemment, et puis euh, bah, j'ai des carnets et un livre. Bon, le livre, je suis partie avec, je l'ai gardé parce qu'il est vraiment fin, mais honnêtement j'ai dû en lire 60 pages. J'ai lu 60 pages de ce livre parce que sur le chemin, il se passe tellement de choses tous les jours. Il y a plein de choses à s'occuper, plein de choses à partager, plein de gens à rencontrer. J'étais vraiment dans le moment présent tout le temps et, et bah, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire ce livre. En termes de carnet, j'avais un premier carnet avec lequel je suis partie qui s'est rempli assez vite et j'en ai racheté un tout petit après pour continuer avec mais pareil il a été vite rempli et puis ensuite bah, j'ai racheté carrément un gros en me disant bah, au moins je vais pas manquer de pages et donc il n'est pas rempli. Dedans j'ai plein de papiers en tout genre, euh, pff, des cartes postales, euh, des trucs comme ça. J'ai aussi euh des feuilles d'eucalyptus. <rire> J'ai quand même beaucoup accumulé des petites choses comme ça, des coquillages, des pierres, des feuilles. C'est vraiment sur la fin que j'ai fait ça parce que je crois qu'en fait j'avais envie de ramener une partie de cette place, une partie de ce chemin avec moi, de le ramener chez moi, d'essayer de, de faire en sorte finalement que ça s'arrête jamais et puis d'en avoir des bouts avec moi. Après voilà, il en est ce qu'il en est, mais ouais, c'était dur sur la fin de partir, c'était dur de se dire que c'était fini. Je viens de penser aussi, il y a une chose que je n'ai plus, que j'avais avec moi jusqu'à la fin, mais que j'ai jeté à la fin parce qu'elle avait beaucoup de trous, c'est ma couverture de survie. Parce que c'est vrai, je la mettais sous mon matelas quand même, donc pour éviter la rosée sur le matelas. Voilà, j'ai fait tout le tour de, de ce que j'avais. Et donc, si je peux vous donner un petit conseil, je ne vais pas de toute façon vous donner... C'est vraiment le matériel, c'est propre à chacun, selon l'expérience dont on veut avoir, si on veut dormir dehors, dedans. Quand vous faites votre sac à dos, moi, une question qui m'a le plus servi, c'était à chaque objet que je voulais rajouter dans mon sac à dos, je me demandais quelle est la fonction de cet objet et à quoi tu vas t'en servir sur le chemin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je ne peux pas en utiliser autre chose à la place Est-ce que je ne peux pas aussi l'acheter si j'en ai besoin Il faut plutôt essayer de se délester au maximum dès le départ et l'emmener le strict minimum personnel, parce que comme, comme je le répète, c'est personnel à chacun. Le confort est vraiment quelque chose de très subjectif finalement. Moi, un carnet, ça me paraît indispensable, alors que pour certaines personnes, un carnet, ça ne sert à rien. Et, euh, et voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider un petit peu. Et donc voilà, j'ai fait le tour de tout mon sac à dos. C'est euh, une expérience de fou et euh, j'espère que vous aurez été content si vous m'avez suivi jusqu'ici. En tout cas, euh, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à la prochaine pour une future vidéo. Salut